তো শুরু করছি তাহলে শুভ সন্ধ্যা আপু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খুদে গবেষকের উদ্যোগে আয়োজিত হাই স্টাডি রিভিউ সিরিজের আজকের বিশেষ পর্বে আজকে আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন সৈয়দ আল আমিম আহাদ তিনি লেডেন ইউনিভার্সিটি অব নেদারল্যান্ড থেকে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স বিষয়ে পিএইচডি গবেষণারত রয়েছেন তিনি বোয়ের থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালে স্নাতক শেষ করে এরেসমাস মুন্ডো স্কলারশিপ নিয়ে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর মাস্টার্স করেন এরপর সেখান থেকে তিনি পিএইচডি ক্যান্ডিডেট হিসেবে বর্তমানে লেডেন ইউনিভার্সিটিতে রয়েছেন আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব তার এই সাফল্য যাত্রা নিয়ে যারা বাংলাদেশে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তাদেরকে একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের বিশেষ আয়োজন আপনি <laughs> <laughs> আমাদের দেশে যেটা হয় যে আমরা একটা ধারণা নিয়েই বড় হই যে আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট বা স্নাতক পর্বে গিয়ে আমরা যে বিষয়টা পড়বো সেটাতেই আমাদের সব সময় মানে লেগে থাকতে হবে মোটামুটি বিশেষ করে এখান থেকে মিনিমাম সুইচে গেলেও মানুষ জন্য একটু চিন্তা করে এখন কিছুটা বললেছে তাও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে হয়তো সে বিজনেস স্টাডিজের দিকে মানুষজন যায় এম করছে যদি তারা কর্পোরেট জব করে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সের সুইচের বিষয়টা আসলে কিছুটা কিছুটা কম শোনা যায় তবে এটা ডেফিনেটলি পসিবল অ্যান্ড এটাই আর কি আমি যখন আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করি আমার গ্রাজুয়েশনের পরে মানে থিসিস অ্যান্ড ডিফেন্স সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরে তা তখন আমার এটা শেষ হয় হচ্ছে দু হাজার পনেরোর সেপ্টেম্বরে তো আমি তখনই একেবারে অক্টোবরে থেকেই হচ্ছে মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু করে দেই আমি প্রসেস ডেফিনেটলি আগেই শুরু হয় তবে আমি অ্যাপ্লিকেশনের একবারে ফাইনাল ইয়াটা যে আমার ডকুমেন্টেশন সব কিছু তৈরি করা ওই সময় থেকেই করি এরপর দু হাজার সেপ্টেম্বর থেকে হচ্ছে আমার মাস্টার্স শুরু হয় তো স্টেপসগুলো বলতে গেলে আসবে যে ডেফিনেটলি যেহেতু এটা একটা মেজর সুইচ তো আগে থেকে একটু জানতে হবে যে আমি আসলেই প্রথম ধাপ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি আসলেই এই বিষয়ে পড়তে যেতে চাই কি না কারণ এটা একটা স্ট্রং কমিটমেন্টের ব্যাপার আমি বলবো যে কারণ প্রসিডিওর হচ্ছে শুধুমাত্র যে বিষয় আমরা পড়েছি সেই বিষয়ে যদি আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে আসতে চাই তাহলেই কিন্তু আসলে যথেষ্ট প্রসিডিওরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তো এটাই একটা বিশাল প্রিপারেশনের ব্যাপার কিন্তু যদি আমরা সুইচ করি সেগুলি তো থাকছে পাশাপাশি আমাদের আর একটু বেশি অ্যালার্ট থাকতে হবে যে যেহেতু আমরা সুইচ করছি উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে আমি সে কি বলবো যে আমার যে বিশেষ কোন ব্যাপারগুলো ছিল আমি সুইচ করলেও কেন আমি এই বিষয়ে পড়তে পারবো এবং এখানে ভালো করতে পারবো হোয়াট ডিড আই ডু দ্যাট শোজ দ্যাট আই আই এম ক্যাপেবল অফ ডুইং ইট তো ওই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য এটাই তো স্টেপসের প্রথম ধাপে আমি বলবো যে হ্যাঁ এখানে ডেফিনেটলি নিজেকে প্রশ্ন করা যে আই মাই ফুলি কমিটেড এবং তারপরে হচ্ছে যে যদি উচ্চশিক্ষার ব্যাপার আমরা চিন্তা করতে যাই তাহলে হচ্ছে কোন বিষয়ের কোন সাফ ফিল্ডের দিকে আমি যেতে চাই কারণ আমি যখন একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাই করার জন্য যাব তখন হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে ওই ইউনিভার্সিটিতে কোন বিষয়ের উপর গবেষণাগুলো হচ্ছে তো আমার সে ফর এক্সাম্পল আমার যদি গবেষণার মূল ইচ্ছা থাকে যে আমি প্ল্যানেটারি সায়েন্স নিয়ে কাজ করতে চাই কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটিতে যদি হচ্ছে সে শুধু কসমোলজি নিয়ে কাজ হয় তাহলে কিন্তু ওখানে অ্যাপ্লাই করলে আমার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনাও কম তার চেয়ে বড় কথা ওখানে পড়ে আসলে আমার খুব একটা লাভ হবে না কারণ আমি অন্য বিষয়ে আসলে জানতে চাই কারণ তো এই ব্যাপারগুলোতে আসলে আমি বলবো প্রথমে খুব খেয়াল রাখতে হয় তো আপু আমি এখানে আপনাকে একটা ডেফিনেট একটা কোয়েশ্চেন করবো সেটা হচ্ছে হলো আপনার পোর্টফোলিওতে এক্স্যাক্টলি কোন কোন স্কিলসগুলো আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন যখন অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে আপনাকে হেল্প করেছে সো ইটস ডেফিনেটলি নট ওয়ান কারণ হচ্ছে এবং নট আমি বলবো নট ওয়ান এবং এখানে কোনো নির্দিষ্ট 
সেট অফ স্কিলস বা সেট অফ এক্সপিরিয়েন্স এখানে কোনো মানে বাধ্য বাধ্যকতা নেই ইট ডিপেন্ডস ফ্রম পার্সন টু পার্সন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি স্পেশালি আমি বলতে পারি যেই প্রোগ্রামটাতে আমার হচ্ছে আমি পড়েছি ফাইনালি সেখানে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কি হেল্প করেছে তো ওইটার জন্য হচ্ছে যখন অ্যাপ্লাই করা হয় প্রোগ্রামগুলোতে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রোগ্রামের যে অ্যাপ্লিকেশন পেজ আছে সেই ওয়েব পেজে খুব ক্লিয়ারলি স্টেট করা থাকে যে আমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোন কোন মেটিরিয়ালস প্রয়োজন তো ওখানে যেমন স্ট্যান্ডার্ড যেটা থাকে যে আমার একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা লেটার অফ মোটিভেশন দিতে হচ্ছে বা একটা রেকমেন্ডেশন লেটার দিতে হচ্ছে সেগুলি থাকে কিন্তু পাশাপাশি যেমন আমার প্রোগ্রামটাতে ছিল যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট যেমন ওখানে আমার হচ্ছে শুধু টোফলের স্কোর দিতে হয়েছিল তো ওইটা ইম্পর্টেন্ট ছিল বিকজ যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এটা জরুরি ছিল যে আমি ইংরেজিতে কথা বলে বা কমিউনিকেট করতে পারবো এবং অ্যাকাডেমিক কোর্স ফলো করতে পারবো তো ওখানে একটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকে তারপরে যেটা ছিল যে রেলিভেন্ট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যে আমি যে ফিল্ডে কাজ করতে যাচ্ছি এখানে আমার হচ্ছে ওই ফিল্ড রিলেটেড আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি ছিল তো আমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে যেটা ছিল আমি বেশ লাকি বলা যায় যে আমার যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ অনেক আগে থেকেই তো আমি হচ্ছে প্রচুর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করেছি আমার আন্ডারগ্রেডে থাকার সময় থেকে তো যেমন আমি অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করেছি আন্ডারগ্রেড শুরুর আগে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করেছি তারপরে লেখালেখি করেছি অ্যাস্ট্রোনমির উপরে এবং দেশে থাকা অবস্থাতে বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্মশালার আয়োজন এবং সেখানে লেকচারিংয়ের ব্যাপারে কাজ করেছি তো দিস অল হেল্পস ইট অল অ্যাডস আপ আর একটা খুব স্ট্রং ব্যাপার ছিল যে আমার একাডেমিক কারিকুলামে যদিও অ্যাস্ট্রোনমি ছিল না কিন্তু আমি যেমন দু হাজার বারো তেরোর সময় থেকেই তখন হচ্ছে কোর্সের যে ওপেন কোর্স ওয়েবসাইটটা যে ছিল সেখানে প্রচুর অ্যাস্ট্রোনমির কোর্স ছিল এবং আমি মানে গোগ্রাসে গিলেছি বলা যায় যে আমি মোটামুটি যেই কয়েকটা কোর্স পেয়েছি আই কমপ্লিটেড লাইক মোর দ্যান টেন কোর্সেস দেয়ার ওই সময় যে কয়েকটা ছিল অ্যান্ড আই ডিড ভেরি ওয়েল যদিও এটা খুব মানে একাডেমিক কোর্সের মতো স্ট্রং না বাট ওই কোর্সগুলোতে যে আমি ভালো করেছি সেটাও আসলে ইট জাস্ট শোজ দ্যাট আই এম ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড আই এম ইগার টু লার্ন তো ওই ব্যাপারগুলো হচ্ছে হেল্প করে একাডেমিক্যালি আমি বলবো স্কিল যেটা হেল্প করে যে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট অফকোর্স জিপিএ হেল্পস যে যাই বলুক না কেন জিপিএ ইজ আ মেজার যে আমি কতটা হার্ড ওয়ার্ক করেছি যে জিপিএ এর একটা একটা মিনিমাম লেভেল থাকলে ইটস ইট হেল্পস তবে স্কিলের ক্ষেত্রে যেটা বলবো আগেই যেটা বলছিলাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বলবো আমার প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল যেটা হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কেলে বিভিন্ন প্রজেক্ট করে যেসব ব্যাপার জানতে পারি যে আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করছি অ্যান্ড উই ডেভেলপ আ টুল অর সাম সাম প্রজেক্ট টু টু হ্যান্ডল দ্যাট তো ইট হেল্প কারণ যেহেতু ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সে আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে গবেষণা করা এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করা তো এটা করতে পারার ক্যাপাসিটিটা ইট রিলি হেল্পস অ্যান্ড ইট শুড কাম অ্যাক্রস ইন মাই ইস এ লেটার অফ মোটিভেশন যে আমি আসলে গবেষণার কোন দিকটা পছন্দ করেছি কিভাবে আমি প্রবলেম সলভ করেছি এই স্কিলগুলো হেল্প করে ডেফিনেটলি প্রোগ্রামিং হেল্পস তো আমি এক্ষেত্রেও যেটা বলবো যে আগস লাকি যে আমি আন্ডার আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়লেও আসলে আমাদের প্রচুর প্রোগ্রামিং করতে হয়েছে একেবারে সে কোর সি সিপিবি থেকে শুরু করে শেষ শেষের দিকে সে আমরা আসলে অনেক ম্যাটলা ভেবি হয়ে যাই আর ইয়াতে আমার অ্যাস্ট্রোনমিতে বা ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সে অন্য অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে প্রাধান্য পায় যেমন এখানে আমরা এখন খুব বেশি ব্যবহার করি হচ্ছে পাইথন কিন্তু আমার যেহেতু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমি এসে যখন আমাকে খুব নতুন মানে চট করে একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলতে হয়েছে এটা আমার জন্য খুব বড় বাধা ছিল না আই জাস্ট আই আই হ্যাড টু স্পেন্ড টাইম কিন্তু আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড আমার অ্যালগোরিদম বুঝতে নতুন করে আলাদা সময় দিতে হয়নি সিনট্যাক্সিক বুঝতে সময় দিতে হয়নি আমার আগে থেকে ধারণা ছিল সো দ্যাট রিলি হেল্প পাশাপাশি সেটা আই থিঙ্ক ইয়া দ্যাটস দিস দিস ওয়ার লাইক দ্য মোস্ট স্ট্রং পয়েন্টস ইয়া ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আপু তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন যে অ্যাকচুয়ালি একজন মানুষ যখন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর জন্য अप्लाई করতে চায় তখন কোন কোন কোর্স সাবজেক্ট গুলো তার তাকে হেল্প করে কোন কোন কোরের সাবজেক্ট হলো যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর পরে আমরা ফার্স্ট অফ অল জানি ফিজিক্স এর অনেক সাবজেক্টের দরকার হয় বাট এটার পাশাপাশি আরো কি কি সাবজেক্ট আপনার মানে এখানে আপনার পোর্টফোলিওটাকে ভারী করতে পারে আচ্ছা
স্ট্যান্ডার্ড আইডিয়া আছে অ্যাবাউট ফিজিক্স তারপরে যেটা খুবই জরুরি তা হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্স অফকোর্স কারণ আমরা ফিজিক্স এর টুল বলা যায় বা ফিজিক্স এর ভাষা হচ্ছে গণিত তো গণিতের উপরে হচ্ছে দক্ষতা থাকাটা খুবই জরুরি এবং বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েটে গণিতের যত কোর্স ছিল সেখানে ভালো করতে পারলে ইট হেল্পস বিশেষ করে যেমন অফকোর্স লাইক basic and advanced uh, calculus like differentiation integration vector calculus complex algebra then um, linear algebra tarpore probability statistics ebong uh, i would highly uh, stress on the part of statistics karon astronomy te jehetu amra prochur data niye kaj kori ebong onek boro boro data ke khub easily represent korar jonno statistics je ashole statistics is the tool to statistics er understanding statistical test somporke jana je kibhabe statistical test diye amra data handling korte pari এগুলির ব্যাপারে আইডিয়া থাকলে ইট রিলি রিলি হেল্পস আর একটা আর আর ডেফিনেটলি যেটা আগেও বলেছি যে প্রোগ্রামিং এর উপরে ধারণা থাকাটা খুবই জরুরি কারণ এখন যেহেতু আমাদের সমস্ত ডেটাই ডিজিটালাইজ এবং অ্যাস্ট্রোনমিতে যদি আমি বলি যে কোন মেজর ধাপ মানে মেজর ফিল্ডও না কোন কোন মেজর দিক থেকে আসলে অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে স্টাডি করা যায় সেটা বলা যেতে পারে থিওরিটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি একেবারে থিওরি বেসড স্টাডি করা যায় আমরা ডেটা নিয়ে মানে অবজারভেশনাল স্টাডি করতে পারি অথবা কম্পিউটেশনাল স্টাডি করতে পারি তো থিওরি এবং থিওরিতে হচ্ছে আমরা যদিও থিওরি ডেভেলপ করি সেই থিওরিগুলো হচ্ছে টেস্ট করতে হলে আমাদের আসলে সিমুলেশন করতে হবে এবং ক্যালকুলেশন দরকার সেই জন্য আমাদের প্রোগ্রামিং দরকার আমরা যদি ডেটা রিলেটেড কাজ করতে চাই ইটস বেসিক্যালি বেসড অন ইউর কম্পিউটার সো তখন আমাদের খুবই মানে প্রোগ্রামিং এর ধারণাটা খুব জরুরি এবং যদি কম্পিউটেশন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স হয় দিস ইজ বেসিকলি বেসড অন কম্পিউটেশন সো আমরা সিমুলেশন যখন কোড করে তৈরি করব তো যে কোনো দিকে যেতে হলে আসলে প্রোগ্রামিং প্রয়োজন এখানে আমি বলবো যে একেবারে প্রোগ্রামিং এ যে অনেক অনেক ভালো হতে হবে অ্যাওয়ার্ড পেয়ে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্রোগ্রামার হতে হবে এমন না তবে একটা বেসিক ধারণা থাকাটা খুবই ভালো তো যাদের আন্ডার গ্রাডে হয়তো প্রোগ্রামিং এর রিলেটেড কোনো কোর্স ছিল না তাদের জন্য হয়তো অনলাইনে এখন প্রচুর ভালো ভালো প্রোগ্রামিং এর কোর্স আছে প্রোগ্রামিং শেখার বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং টুলস আছে এইটা আমি হাইলি স্ট্রেস করব আচ্ছা ঠিক আছে সো এই এই এর মাঝে আমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলবো যে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কোয়েশ্চেন্স থাকে আপুর কাছে এই প্রশ্ন রিলেটেড ব্যাপারে তো আপনারা অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবেন আমরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে গিয়ে আপনাদের কোয়েশ্চেন্সগুলো এক এক আপকে দিব আপু আপনাদের কোয়েশ্চেন ওয়াইজ অ্যানসার দিবেন সো নেক্সট নেক্সট অন আপুকে আমার একটা কথা মানে জিজ্ঞেস না করলেই দেয় যে উচ্চ শিক্ষার জন্য আপনি যে ইউনিভার্সিটি চয়েসগুলো করেছেন ইউনিভার্সিটি চয়েস এর ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন ক্রাইটেরিয়াস গুলো প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন ধরেন বাংলাদেশি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা বাইরে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে চায় তাদের একটা বিভিন্ন রকমের ভ্রান্ত ধারণা থাকে সো এক্ষেত্রে যদি আপনি একটু আমাদেরকে প্রসেসগুলো বলতেন যে কি কি ধরনের ইয়েগুলো তারা মেনটেন করলে তারা একটা ভালো ফলাফল বা ভালো একটা ইউনিভার্সিটি চয়েস করতে পারে হ্যাঁ এটাও খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ধন্যবাদ এটা এটা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমার যেহেতু আমি যখন মাস্টার্স এর অ্যাপ্লাই করেছি তখন আমার একবার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আর যখন পিএইচডির জন্য করেছি তখন আরেকবার যেতে হয়েছে তো আই থিঙ্ক এই দুটো ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা তবে বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে যারা বিশেষ করে আমেরিকাতে যারা ইউএসএ তে যারা অ্যাপ্লাই করে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো দুটো একসাথে মার্জ হয়ে যাবে কারণ ওখানে আসলে গ্র্যাড স্টাডি বা গ্র্যাজুয়েট স্টাডি বলতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি একসাথে বোঝায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই মানুষজন যারা যায় তারা হচ্ছে সে মাস্টার্স শুরু করে বা গ্র্যাজুয়েট স্টাডি শুরু করে এবং মাস্টার্স করে পিএইচডি একসাথে মানে কমপ্লিট করে ফেলে অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে তাদের অ্যাপ্লাই করতে হয় না তো এই জন্য হয়তো দুটো ক্ষেত্রেই হয়তো বিভিন্ন জিনিস দেখতে হবে এখন আমি প্রথমে এক্সটার্নাল কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলছি তারপরে সাবজেক্টের দিক থেকে বলছি যে আমাদের হয়তো দেশে থাকলে মনে হয় যে আমি যখন নিজে খোঁজা শুরু করেছি আমারও প্রথমে কিছুটা এরকম মনে হয়েছিল যে আচ্ছা আমি তো একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারলেই হয় এখানে অন্য কোনো ফ্যাক্টর আসলে ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আসলে ইউনিভার্সিটির রেপুটেশনের পাশাপাশি একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওই জায়গাটার ওয়েদার কারণ আমরা বাংলাদেশি দেখে আমাদের হচ্ছে আমাদের সূর্যের আলোর সাথে আমাদের রিলেশন খুবই খুবই স্ট্রং সো প্রথমে মনে হবে যে না আচ্ছা সূর্যের আলো না দেখলে কি হয় কিন্তু সূর্যের আলো না দেখলে একটা মানে উইন্টার ব্লুজ নামের একটা টার্ম আছে যেটা হচ্ছে যেমন আমি এখন যেখানে আছি এখানে 
এখন সোয়া চারটা বাজে বিকাল অলরেডি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে আমি হচ্ছে আমার বাসায় আমরা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সানলাইট ইউজ করি বিকজ আদারওয়াইজ ইউ গেট ডিপ্রেসড তো এই টাইপের ব্যাপারটা এবং অনেক সময় দেখা যায় যে একটা নতুন জায়গায় গেলে পরিচিত মানুষজন কম থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আসলে খুব বেশি কি বলবো একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে মেন্টাল হেলথের জন্য এবং ইফ ইউ আর নট মেন্টালি স্টেবল মানে মেন্টাল হেলথের দিক থেকে যদি কারো ডিপ্রেশনের মতো ব্যাপার থাকে বা অ্যানজাইটির মতো ব্যাপারগুলো থাকে তখন আসলে পড়াশোনায় ভালো করা খুবই খুবই ডিফিকাল্ট তো এই জন্য হচ্ছে এনভারনমেন্ট এবং পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই ছিলোলজি খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার হচ্ছে কিন্তু আমার স্টিলার রেভলিউশন খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো এবং আমার হচ্ছে গ্যালাক্সিজও খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো তখন এবং কসমোলজি অফ কোর্স সো ওই ওই টাইপের খুব ক্যাপ্টিভেটি ধারণা <laughs> এবং পিএইচডি এর ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি এটা আরেকটু বেশি স্পেশালাইজড হয়ে যাবে কারণ পিএইচডি তে আসলে শুধুমাত্র একটা ব্রড টপিকে না এটা আমরা টপিকটা আরো ভেতরে চলে যাই আর একটা খুব বেশি একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন নিয়ে হয়তো চিন্তা করি তো ইন দ্যাট কেস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এবং পিএইচডি তে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আমরা পুরো সময়টা জুড়ে আমরা একজন কোর্স সুপারভাইজারের সাথে কাজ করি এবং সাথে হয়তো প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে আমরা অন্য অন্য কো সুপারভাইজার বা কোলাবরেটরদের সাথে কাজ করব তো মেইন সুপারভাইজার যে থাকবে যিনি থাকবেন আমার আমাদের তার কাজের ধরন তার হচ্ছে রিসার্চের ফিল্ড এগুলোর ব্যাপারে আমাদের স্পেসিফিক্যালি জানতে হবে তো এক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হয় যে এখন মোটামুটি সব বড় এবং ভালো ইউনিভার্সিটিতে যে দেখা যাবে মানে সব ইউনিভার্সিটিতে বাইরে আমি বলবো যে ইউনিভার্সিটির যে একাডেমিক ওয়েবসাইট আছে সেখানে টিচারদের যে প্রোফাইল আছে প্রফেসরদের এবং যারা আসলে এই পিএইচডি স্টুডেন্ট ইনটেক করে তাদের প্রোফাইলে হচ্ছে তাদের রিসার্চ ইন্টারেস্টের ব্যাপারে বেশ ভালো একটা আইডিয়া দেওয়া থাকবে যে তারা কোন বিষয়ে কাজ করেছেন কিরকম কাজ করেছেন এবং তাদের রিসেন্ট পাবলিকেশন লিস্ট আমাদেরকে কি বলে যে বিগত মানে একেবারে গত বছরগুলিতে তারা কোন ফিল্ডে 
অ্যাকটিভ ছিলেন তাদের যদিও তারা হয়তো বলে যে হ্যাঁ আমি এই 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 ফিল্ড নিয়ে রিসার্চ করি কিন্তু তার তিনটে টপিকের মধ্যে দেখা গেল একটা টপিক নিয়েই তার কারেন্ট রিসার্চে অনেক পেপার আছে অন্য টপিকগুলোতে নেই এটা একটা স্ট্রং ইন্ডিকেশন যে কোন টপিকের ব্যাপারে কাজ করার উপরে তার ফান্ডিং অ্যাভেলেবল রাইট নাও এবং ওই টপিকে যদি আমি ইন্টারেস্ট দেখাই তাহলে আসলে আমার অ্যাকসেপ্টেন্স এর চান্সটা বেড়ে যায় তো এটা একটা ব্যাপার আবার অনেক ইউনিভার্সিটিতে আছে যারা পিএইচডি যখন ওপেনিং দেয় তখন তারা অলরেডি অ্যাভেলেবল প্রজেক্টের একটা লিস্ট দিয়ে দেয় যে আমরা এই এই প্রজেক্টের উপরে এখন পিএইচডি স্টুডেন্ট নিচ্ছি অন্য কোনো প্রজেক্টের ব্যাপারে আমাদের এখন এই মুহূর্তে আমাদের ফান্ডিং অ্যাভেলেবল না তো সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ওই পেজগুলো পার্টিকুলারলি চেক করা এবং আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা যাদের সাথে কাজ করব। তাদের কাজ করার ক্যাপাসিটিতে কারণ একাডেমিয়াতে আসলে মেন্টাল স্ট্রেসের ব্যাপারটা এত কমন যে বেশ কিছু রিসেন্ট সার্ভেতে এটা এসছে যে পিএইচডি স্টুডেন্ট বা গ্র্যাড স্টুডেন্টদের মধ্যে হচ্ছে সুইসাইডাল রেট সবচাইতে বেশি এমং দ্যাট এইজ গ্রুপ সো দিস ইজ ভেরি অ্যালার্মিং অ্যান্ড এখন প্রচুর ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট সিস্টেম আছে কারণ আসলে আমরা যখন দেশ থেকে বাইরে আসি বিশেষ করে আমরা যারা দেশের বাইরে গিয়ে এই কাজগুলো করতে চাই একটা নতুন কালচারে যাওয়া অলরেডি এখানে প্রচুর কালচার শখের ব্যাপার থাকে অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার থাকে আমরা দেশে যখন থাকি আমরা আমাদের বেশি কি বলবো যে দৈনন্দিন কাজকর্ম যেটা রান্না বাড়া খাওয়া দাওয়া বাজার ঘাট করা ক্লিনিং এইসব আসলে তো আমরা নিজেরা করে অভ্যস্ত না তো আমাদের দেশে দেখা যায় সবসময় হেল্প থাকে বা আমরা ফ্যামিলি থেকে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দিতে পারি এইসব কাজে হেল্প করার জন্য কিন্তু বাইরে যখন আসছি ডেফিনেটলি আমাদের সব কিছু একা করতে হবে তো কালচারে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করা পাশাপাশি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে কাজগুলো করা এগুলো করে আমাদেরকে একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে একটা ব্যাপার নিয়ে জানতে হবে অ্যাসাইনমেন্টস করতে হবে এবং গবেষণা করতে হবে তো ইটস 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 ভেরি তাদের সময় তারা আসলে প্রেশার দিয়েই মানুষজনকে কাজ করিয়ে এসছেন তো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা অনেক ক্ষেত্রে একটু কম হয় এক্ষেত্রে উইচ রিলি রিলি হেল্পস এবং আমার নিজের ক্ষেত্রে এটা খুবই হেল্প করেছে যে আমি যখন একটা মানে কোনো কি বলবো একটা জায়গা একটা পজিশনের জন্য আমি অফার পেয়েছি যে না এই সুপারভাইজার তোমার সাথে কাজ করতে আগ্রহী তখন আমি তার বর্তমান এবং আগে তার সাথে যারা আগে কাজ করে গিয়েছেন এমন কয়েকজন গবেষক যারা পিএইচডি বা পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপ যারা ফেলো আছেন যারা তাদের সাথে ইমেইলে কথা বলেছি যে আচ্ছা হাউ ওয়াজ দার এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য ওয়ার্কিং উইথ দিস প্রফেসর ইন টার্মস অফ ওয়ার্ক ইন টার্মস অফ সাপোর্ট ইন টার্মস অফ মেন্টাল হেলথ ইন জেনারেল তো এটা আসলে আমাদের দেশে হয়তো এটা খুবই ডিরেক্ট একটা প্রশ্ন হতে পারে অনেকে মনে করতে পারে এটা তো খুবই অপমানজনক বাট এটা আসলে বাইরে খুবই কমন এবং ইটস ইটস ইম্পর্টেন্ট ইটস এক্সপেক্টেড দ্যাট ইউ উড গো অ্যান্ড আস্ক অ্যাবাউট উইচ আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ তো ওই জন্য হচ্ছে তো যেমন একটা ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি এরকম অ্যাপ্লাই করেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে খুব পজিটিভ রিভিউ পাওয়া যায় যে না তাদের সাথে কাজ করে আমার খুবই উপকার হয়েছে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং অ্যান্ড আমি এখনও তার সাথে কাজ করে যাচ্ছি এগুলি আসলে দিস ইজ হোয়াট ইউ আর উইল বি লুকিং ফর ইন দ্য আনসার্স তো যেমন এক একটা ক্ষেত্রে আমার যেরকম ছিল যে এই প্রফেসরের সাথে কাজ করলে পিএইচডি যেমন নেদারল্যান্ডে নর্মালি পিএইচডির সময়সীমা হচ্ছে চার বছর তো ওখানে ছিল যে এই প্রফেসরের সাথে যারা কাজ করেছে তারা মোটামুটি আট নয় বছর লেগে যায় তাদের শেষ করতে তো দ্যাটস আ রিলি রিলি স্ট্রং রেড লাইট যে না এই তার মানে হচ্ছে সেই প্রফেসর হয়তো হয়তো খুব বিজি হয়তো সে স্টুডেন্টকে না সময় দিচ্ছে না অথবা হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সমস্যা হচ্ছে তো তার সাথে কাজ করলে হয়তো আমার সমস্যা হতে পারে অথবা যেমন আরেকজনের সাথে এরকম একটা একটা অ্যান্সার ছিল যে না সে লাইক তারা ভালো কেউ বলবে না ডিরেক্টলি যে এই প্রফেসর খারাপ পড়ে এনিথিং কিন্তু বলেছেন না তারা ভালো কিন্তু তাদের সাথে যারা কাজ করে তারা পিএইচডির পরে সাধারণত একাডেমিয়ায় থাকে না তারা তাদের মেজর বদল করে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যায় বা এরকম তো ওইটাও একটা ইন্ডিকেশন যে তাদের সাথে কাজ করাটা হয়তো এতটাই স্ট্রেসফুল ছিল যদি একজন দুইজন স্টুডেন্ট হয় সেটা আলাদা কথা কিন্তু যদি সবাই এই কথা বলে তার মানে হচ্ছে হয়তো তাদের সাথে কাজ করাটা স্পেসিফিক্যালি স্ট্রেসফুল হয়তো তারা একটু ডিমান্ডিং ওর তাদের এক্সপেকটেশন বেশি একজন স্টুডেন্টের থেকে তো এই ব্যাপারগুলো আমি বলবো যেগুলো আসলে ট্রেডিশনালি আমরা চিন্তা করি না কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টু মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ আ সাকসেসফুল অ্যান্ড থ্রাইভিং পিএইচডি এক্সপিরিয়েন্স আপনি তো ইউরোপে পড়াশোনা করতে গিয়েছেন এবং আপনি স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়েছেন 
সো আপনি আপনার স্কলারশিপ স্কলারশিপের আইডিয়াটা নিয়ে একটু একটু বলবেন যে এস এম এস পর্যন্ত স্কলারশিপটা আপনি কিভাবে আপনার জন্য এটা আপনার পড়াশোনা লাইফটাকে ইজিয়ার করে দিয়েছে বা এই স্কলারশিপ ম্যানেজ করার জন্য আপনি কি কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তো ইরাসমস মন্ডস হচ্ছে একটা এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা কমন ফান্ডিং সিস্টেম ফর এডুকেশন বলা যেতে পারে তো এখানে হচ্ছে এটা ইরাসমস মন্ডস হচ্ছে একটা আমব্রেলা টার্ম এইটার আন্ডারে হচ্ছে এরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে তারা হচ্ছে বিভিন্ন সাব টপিকের উপরে ইট কুড বি অন এনিথিং লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স লিটারেচার এরকম বিভিন্ন টপিকের উপরে হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি মিলে তারা একটা জয়েন্ট মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম হচ্ছে ইয়া করে তারা ডিজাইন করে তারপরে হচ্ছে এটা কমন ফান্ডের কাছ থেকে ফান্ডিং চায় এই ফান্ডিং থেকে যারা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করে চান্স পায় তাদেরকে হচ্ছে স্কলারশিপ দেওয়া হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা বলবো ডেফিনেটলি দ্য স্কলারশিপ ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আমি পার্সোনাল এক্সপেন্স দিয়ে ইউরোপে পড়া অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ যেমন আমার দু বছরের পড়াশোনার জন্য এডুকেশনাল ফি ছিল অ্যাবাউট থার্টি সিক্স থাউজেন্ড ইউরোস তো ওইটা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি দিতে চাই দ্যাট উড বি টু মাচ ফর মি আমার পার্সোনাল সেভিংস বলে তো কিছু ছিল না এবং আমি আমার ফ্যামিলি থেকে আসলে হায়ার স্টাডির জন্য সাপোর্ট নিতে চাইনি তো এইসব ক্ষেত্রে ইউরোপে লাইক ইরাসমুস মুন্ডু স্কলারশিপ হচ্ছে আমার পড়াশোনার টিউশন ফি যেটা ছিল এটা সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে বহন করেছে পাশাপাশি হচ্ছে আমার লিভিং এক্সপেন্সের জন্য তারা তারা মান্থলি হচ্ছে কিছু হেল্প প্রোভাইড করে তো দ্যাটস ভেরি দ্যাটস ভেরি গুড অ্যান্ড আমার মনে হয় যারা যেই যেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট প্রোভাইড করে দ্যাটস এ নাফ টু লিভ তারা ওই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখেই হচ্ছে স্কলারশিপটা দেয় তো স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ইরাসমস মন্ডুসের ক্ষেত্রে স্পেশালি আমরা যখন একটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করি ওই যে বললাম প্রোগ্রামের যে স্পেসিফিক ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটেই বলা থাকে যে যদি আমি স্কলারশিপ পেতে চাই তাহলে আমাকে হয়তো একটা এক্সট্রা স্টেটমেন্ট জমা দিতে হবে ওটা আমরা অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরেই বলে দিতে পারবো যে আমার স্কলারশিপটা কেন দরকার সে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য দরকার বা আমার পার্সোনাল সেভিংস নেই ইউজুয়ালি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ইটস গুড টু বি অনেস্ট আমাকে খুব বাড়িয়ে বলতে হবে না যে না আমি আমার আমি খুবই পুয়োর আর সামথিং জাস্ট স্টেটিং দ্য অনেস্টি যে না আমার আসলে এই পুরো যে খরচটা এটা ব্যয় করার ক্যাপাসিটি আমার পার্সোনাল সেভিংস বা পার্সোনাল ফাইন্যান্স থেকে আসলে হচ্ছে না সো ইট উড বি রিলি ইম্পর্টেন্ট ফর মি টু গেট দ্য স্কলারশিপ অনেকটা এরকম লজিক্যাল একটা আইডিয়া থেকে বলা যায় তবে ইউরোপে যেহেতু স্কলারশিপটা বিশেষ করে মাস্টার্সের জন্য পিএইচডি আসলে ক্ষেত্রে পুরোটাই পিএইচডি ইস ট্রিটেড অ্যাজ আ জব মোস্ট অফ দ্য কেসেস তো তখন ইয়ের প্রয়োজন হবে না পিএইচডির ক্ষেত্রে আমার স্যালারি আসলে কভার করবে আমার আলাদা করে স্কলারশিপের প্রয়োজন নেই তবে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে স্কলারশিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন এটা আসলে ইউরোপ যেহেতু অনেকগুলো দেশের সমষ্টি এখানে কান্ট্রি টু কান্ট্রি এটা খুবই ভ্যারি করে এবং আমি বলবো অনেক ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটিও ভ্যারি করে কিছু দেশে যেমন জার্মানিতে এবং হচ্ছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে হচ্ছে মাস্টার্সে পড়াশোনায় হচ্ছে কোনো ফি লাগে না সো টিউশন ফি হয়তো বছরে আমার একশো ইউরো দিতে হবে আনুষঙ্গিক খরচের জন্য সো দ্যাটস গ্রেট তখন শুধুমাত্র আমার লিভিং কস্টার জন্য হচ্ছে কোনো স্কলারশিপ বা ফেলোশিপের অ্যাপ্লাই করতে হয় আবার অনেক ইউনিভার্সিটিতে যেমন লাইজেন ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে মাস্টার্সে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য পড়াশোনার খরচ অনেক বেশি তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার টিউশন ফিয়ের জন্য আমার আলাদা করে ওয়েইবার অথবা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় এখন আবার ইন জেনারেল সে জার্মানিতে যখন কেউ অ্যাপ্লাই করতে চায় জার্মানিতে পুরো দেশে ডিএএডি অথবা দাদ নামের একটা স্পেশাল স্কলারশিপ আছে এটা ন্যাশন ওয়াইড যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমি যদি চান্স পাই ওই যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়তেই আমরা একটা ন্যাশনাল ফোরাম থেকে বা একটা জেনারেল ওয়েবসাইট থেকে এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করা পসিবল কিন্তু আবার যেমন নেদারল্যান্ডে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে তাহলে ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ আলাদা আলাদা স্পেশাল স্কলারশিপ আছে ওইটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলে ফাইন্যান্স রিলেটেড একটা পেজ থাকবে ডেফিনেটলি ওই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্স পেজে এই স্কলারশিপের ব্যাপারে জানা যায় যেমন লাইডেনে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিতে পার্টিকুলারলি মাস্টার্স করার জন্য চার পাঁচটা ডিফারেন্ট ফেলোশিপ আছে এগুলি খুবই প্রেস্টিজিয়াস এবং খুবই আই উড বি কম্পিটিটিভ আই সে তো তারপরও ইটস ওয়ার্থ ইট কারণ হচ্ছে এছাড়া পড়তে গেলে হয়তো অনেক বেশি আসলে এক্সপেন্স বেয়ার করতে হবে তো এবং মাস্টার্সে আর একটা জিনিস বলে রাখা ভালো মাস্টার্সে সাধারণত অ্যাপ্লাই করতে গেলে অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হয় যদি কেউ ওই 
ও প্রোগ্রামটাতে अप्लाई করে চান্স পেয়ে যায় তাহলে আর তাকে ওই ফিটা ফেরত দেয়া হয় কিন্তু যদি সে চান্স না পায় তাহলে ফিটা থেকে যায় দিস ইজ লাইক দা ইউনিভার্সিটিস ওয়ে টু গেট দা মানি টু ইউ নো ফাংশন টু অপারেট देयर অ্যাডমিশন সিস্টেমস তো ওইটা যেমন কিন্তু আবার ইরাসমাস মন্ডুসে যদি কেউ अप्लाई করতে চায় এখানে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোনো ফি নেই তো এই এই সব আর কি डिफरेंट ইয়া আছে ক্রাইটেরিয়া আছে তো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি আপু আপনার কথা শোনা যাচ্ছে বাট ভিডিও দেখলে দেখা যাচ্ছে না আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তবে সমস্যা নেই যেটা বহু জিজ্ঞেস করার কথা ছিল এর মধ্যে আমি আরেকবার একটু অডিয়েন্স থেকে জিজ্ঞেস করব যে আপনারা আপনার রিকোয়ারিজ গুলো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং আপু প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের শেষের দিকে অবশ্যই আপনার क्वेश्चन গুলো রিপ্লাই দিবেন আপনারা তাদের কোয়ারিজ গুলো প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে দিবেন তো আপুর কাছে যে নেক্সট যে কোশ্চেনটা করব আমি সেটা হচ্ছে হলো আপনি তো লেডেন ইউনিভার্সিটিতে এখন রিসার্চে গবেষণা করেছেন বা পিএইচডি করছেন সো আপু আপনার রিসার্চ নিয়ে একটু যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা তো আমি আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে একেবারেই ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সের দিকে বলা যায় আমার একেবারে ব্রডলি যদি আমি বলতে চাই আমার কাজ হচ্ছে গ্যালাক্সি ফরমেশন এন্ড এভোলিউশন নিয়ে এবং আর একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে হচ্ছে আমার কাজের মানে টাইটেল বলা যায় যে গ্যালাক্সি ফরমেশন অ্যান্ড এভোলিউশন ইন হাই ডেন্সিটি এনভায়রনমেন্টস তো আমি যদি একটু ছোট করে একটা ব্যাখ্যা দেই সেটা হচ্ছে যে আমরা যেমন পৃথিবীতে আছি পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের মধ্যে আছে আমরা সূর্য চারিদিকে আমাদের সিস্টেমটা আছে এই সূর্য এবং আরও বিলিয়ন বিলিয়ন তারা নিয়ে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বা আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ এইটা আমাদের মহা মানে পুরো বিশ্বের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এটা জাস্ট একটা গ্যালাক্সি মাত্র এবং এর ভর প্রায় কি বলবো টেন টু দি পর নাইন হচ্ছে মানে স্টেলার মাস কি বলবে তারাদের ভর হচ্ছে প্রায় এক কয়েক বিলিয়ন সৌরভরের মতো তো মানে কয়েক বিলিয়ন তারার সূর্যের ভরের সমষ্টি বলা যায় যে একটা হচ্ছে মিল্কি ওয়ে ছায়াপথের ভর কিন্তু আমরা যদি পুরো মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে এরকম ছায়াপথ আরো বিলিয়ন বিলিয়ন পরিমাণে আছে এখানে অনেক অনেক ছায়াপথ আছে এবং যখন আমরা মহাবিশ্বকে যদি বলা যায় যে এরকম যে আমরা যদি অনেক দূর থেকে যদি আমরা মহাবিশ্বকে বাইরে থেকে ভেতর দিকে তাকাতে পারতাম তাহলে আমরা দেখতাম যে এই যে ছায়াপথ গুলো আছে সেগুলো খুবই র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড না অনেক কি বলবো যে আইসোট্রপিক্যালি বা হোমোজিনিয়াস মানে র্যান্ডম পয়েন্টে নেই বরঞ্চ তারা আছে হচ্ছে একটা একটা স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে আছে এবং সেই স্ট্রাকচারটা কীরকম ওটাকে আমরা কসমিক ওয়েব স্ট্রাকচার বলি যেটা হচ্ছে যে অনেকটা একটা ফোমের মতো একটা থ্রি ডি ফোম বা একটা স্পঞ্জি স্ট্রাকচারের মতো যেখানে অনেক জায়গা আছে যেগুলো হচ্ছে ফাঁকা জায়গা যেগুলোকে আমরা ভয়েড বলি এছাড়া আমরা হচ্ছে ফিলামেন্টাস কিছু স্ট্রাকচার দেখতে পাই যে একটা লম্বা লাইন বরাবর অনেক গ্যালাক্সি থাকে আর হচ্ছে এরকম অনেকগুলো লাইন মিলে মিলে কিছু জাংশন থাকে যেগুলোকে আমরা নোট বলি এবং ওই যে জাংশন সেখানে হচ্ছে মানে খুব কম ভলিউমের মধ্যে অনেক অনেক গ্যালাক্সি থাকে কয়েক হাজার আমাদের যেমন মিল্কি ওয়ের মতো গ্যালাক্সি থাকবে তো একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা যে জায়গাটাতে আছে মহাবিশ্বের এটা এই চারপাশেও গ্যালাক্সি নিয়ে একটা গ্রুপ আছে গ্যালাক্সিটা সাধারণত মহাবিশ্বে একা একা থাকে না এর আশেপাশে আরও গ্যালাক্সি থাকে তো আমাদের মিল্কি ওয়ের যে গ্রুপটা এটাকে আমরা লোকাল গ্রুপ বলি এটা খুবই পুর একটা গ্রুপ এখানে মাত্র মানে কয়েক ডজন গ্যালাক্সি হচ্ছে আমরা সোফার খুঁজে পেয়েছি খুব বেশি সংখ্যক না এই জন্য আমরা আকাশে তাকালে খুব বেশি দেখিও না খালি চোখে তাকালে হয়তো আমরা ওই যে আমাদের সাউদার্ন হেমিসফিয়ার থেকে বা দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে হচ্ছে ওই যে আমরা স্মল এবং লার্জ ম্যাজিলানিক ক্লাউড নামে দুটো ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি আমরা দেখতে পাই একটু মেঘের তুলোর তুলোর মেঘের মতো আর আমাদের উত্তর গোলার্ধ থেকে আমরা যদি তাকাই আমরা কাছাকাছি গ্যালাক্সিদের মধ্যে দেখতে পাই অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি সেটাও মোটামুটি একটু স্ট্রং টেলিস্কোপ লাগে তো যদি এখানে অল্প সংখ্যক গ্যালাক্সি আছে দেখি আমরা খুব কম সংখ্যক গ্যালাক্সিকে বড় আকারে দেখতে পাই তবে যেই যেই নোট গুলোর কথা বললাম যে আমরা যদি মহাবিশ্বকে বাইরে থেকে দেখি তাহলে সেখানে ওই কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে কম ভলিউমের মধ্যে কয়েক হাজার দশ হাজার বিশ হাজার সংখ্যক গ্যালাক্সিও থাকতে পারে তো সেই জায়গাগুলোতে যেটা হয় এই গ্যালাক্সিগুলো 
তারা বিভিন্ন ভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে যেহেতু কম জায়গায় বেশি সংখ্যক আছে তারা বিভিন্ন ভাবে তাদের গতিপথ আছে বিভিন্ন অরবিটে তারা ঘুরছে তো তাদের মধ্যে নানা রকম ইন্টারঅ্যাকশন হয় মার্জিং হয় একটা থেকে আরেকটা আরেকটা থেকে গ্রাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশনের কারণে ভর চলে যায় এই কারণে গ্যালাক্সিগুলোতে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্টার ফরমেশন দেখা যায় যে কোনোটাই বেশি তারা আছে কোনোটাই কম আছে কোনোটাই তারাগুলো একটা পার্টিকুলার পপুলেশনের কোনোটাই তারাগুলো অন্য রকম এবং এই সব কিছু মিলে হচ্ছে মহাবিশ্বের আকার আকৃতি যেমন বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে সেই সাথে আমি বলবো যে আমাদের কমন সেন্স থেকে যদি চিন্তা করি ওই গ্যালাক্সির ভেতরে যে তারাগুলো আছে সেই তারাগুলোর আশেপাশে যে গ্রহ জগৎ আছে আমাদের সৌরজগতের মতো সেই গ্রহ জগতে আসলে কোন কোন মেটাল এবং কোন কোন অ্যাটম কোন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি বস্তু থাকতে পারে বা ওই গ্রহগুলোতে কি কি বস্তু থাকতে পারে এগুলো সব কিছু হচ্ছে ডিপেন্ড করে অনেকটা এরকম যে ওভারঅল লার্জ স্কেল আইডিয়ার উপরে এবং স্মল স্কেল আইডিয়ার উপরে তো আমার গবেষণার যে বিষয় সেটা হচ্ছে এই অনেক বড় বড় স্ট্রাকচারে আমি যদি লার্জ স্কেল থেকে চিন্তা করি যে এই বড় স্ট্রাকচারে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে অনেক গ্যালাক্সিগুলো ইন্টারাক্টেড হচ্ছে এই কারণে গ্যালাক্সিগুলোতে সময়ের সাথে সাথে মানে মিলিয়ন বিলিয়ন বছরে এই গ্যালাক্সিগুলো কিভাবে বদলে যায় এবং সেই বদলে যাওয়ার টাইম স্কেল কিরকম কোন কোন প্রসেসের মধ্য দিয়ে বদলে যায় কিভাবে গ্যালাক্সিগুলো একটা টাইপ থেকে আরেকটা টাইপে বদলায় এই বিষয় নিয়ে হচ্ছে কাজ আমার গবেষণার এবং আমি কাজ করি হচ্ছে দুটো দিক থেকে বলা যেতে পারে আমার কাজের মেইন ফোকাস হচ্ছে ডেটা কারণ আমি ডেটা নিয়েই কাজ করি ডেটার বিভিন্ন ধরনের ডেটা কালেক্ট করে সেই ডেটাটা থেকে একটা স্টোরি টেলিং করার মতো ব্যাপার যে আমার কাছে জাস্ট কিছু প্লট আছে পয়েন্টস আছে যে আই 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 ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন লাইক হোয়াট ইজ দ্য কসমিক স্টোরি দ্যাট ইজ থেলস এবং পাশাপাশি আমার ডেটা হচ্ছে দু ধরনের সোর্স থেকে আসে এক হচ্ছে আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রাউন্ড বেসড এবং স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে যখন আমরা মহাবিশ্বের দিকে তাকাই বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা পাই তো আমি যেমন অবজারভেশনাল ডেটা নিয়ে কাজ করি তেমন হচ্ছে আমরা মহাবিশ্বের ব্যাপারে যখন বুঝি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমরা হচ্ছে সেটাকে সিমুলেট করে যেহেতু কি বলবো যে কোনো বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে যে গবেষণার উপায়টা কি যে আমরা একটা জিনিসকে অবজার্ভ করব সেখান থেকে আমরা একটা কিছু বোঝার চেষ্টা করব সেই বোঝাটা থেকে আমরা একটা তত্ত্ব তৈরি করব তারপরে আমরা সেই তত্ত্বটাকে একটা কন্ট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে পার করব এবং ওই এক্সপেরিমেন্ট থেকে কি রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা তত্ত্বটা বেস করে ওই রেজাল্টটা আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তারপরে দেখব যে ওই রেজাল্ট আসে কিনা সেখান থেকে আমরা বুঝবো যে আমাদের তত্ত্বটা ঠিক আছে কিনা তার মানে আমরা যে জিনিসটা অবজার্ভ করেছি সেটা আমি ঠিক মতো বুঝতে পারলাম কিনা তো অ্যাস্ট্রোনমিতে যেহেতু আসলে এই এক্সপেরিমেন্টেশন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ আমরা একটা নতুন মহাবিশ্ব চাইলেই তৈরি করে ফেলতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে যে জন্য আমরা যেটা করি আমরা কসমোলজিক্যাল সিমুলেশন করি যে আমরা মহাবিশ্বের এভোলিউশনের ব্যাপারে বিভিন্ন কিছু বুঝতে চেষ্টা করি তারপরে সেই প্যারামিটারগুলো দিয়ে আমরা সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে এই সিমুলেশনগুলো রান করি তো এই সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে যে এই মহাবিশ্বের সিমুলেশন করা এই সিমুলেশনের যে আউটপুট ডেটা সেখান থেকে আমরা বর্তমান মহাবিশ্বের ব্যাপারে যেই সিমুলেটেড আইডিয়াটা পাই তো আমার কাজ হচ্ছে এই সিমুলেশনের ডেটা এবং আমরা মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে যে ডিরেক্ট ডেটাটা দেখছি এই দুটো নিয়ে কাজ করে বোঝার চেষ্টা করা যে আমরা যে তত্ত্বগুলো বুঝেছি গত কয়েকশো বছর ধরে এগুলি আসলে ঠিক আছে কিনা না এখানে কোনো স্পেসিফিক অলটারেশনের প্রয়োজন আছে তো ইন শর্ট এটাই হচ্ছে আমার গবেষণার বিষয়ে জি আপু খুবই খুবই ইনফরমেটিভ একটা আপনাকে করবো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হলো মানি সেই রকম একটা জায়গায় আপনি এখন গবেষণা গবেষণা করেছেন সেই রকম একটা জায়গায় আপনি এখন নিজের একটা পরিস্থিতি নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আপনার অনুভূতিটা একটু শেয়ার করবেন ধন্যবাদ ডেফিনেটলি খুবই খুবই কৃতজ্ঞ প্রথমেই যে আমি আসলে এখানে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি এবং এখানে মানে যাদের যাদের আসলে আইডিয়া নেই হয়তো তাদের জন্য আমি একটু ছোট করে হয়তো আমার ইউনিভার্সিটির ব্যাপারেও বলতে পারি যে লাইডেন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে 
১৬৩৩ সাল থেকে হচ্ছে এখানে অ্যাস্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেই সময় থেকে আমাদের যে ইউনিভার্সিটির অবজারভেটরি আছে এটা এখন হচ্ছে পৃথিবীর ওল্ডেস্ট পারফর্মিং অর অ্যাক্টিভ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি দ্যাট ইজ এক্সিস্টিং সো আমাদের এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে অনেক আগে থেকে এই ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে প্রচুর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কাজ হয়ে আসছে এবং এখানে যারা অ্যালাম নাই বা এখানে যারা প্রাক্তন কি বলবো প্রফেসর যারা ছিলেন ফ্যাকাল্টি ছিলেন তাদের মধ্যে আমাদের অনেকেরই পরিচিত অনেক নাম আছে যারা হয়তো খুব স্ট্রংলি জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে না কিন্তু স্কুল কলেজে আমরা পদার্থ বিজ্ঞান পড়েছি তারাও আমরা হয়তো নাম শুনে থাকবো যে হেনরিক লরেন্স এর ব্যাপারে যে আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপারে পড়েছি তারপরে হচ্ছে লরেন্স স্পোর্টস এর ব্যাপারে পড়েছি তো তিনি ব্লাইডেন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন পাশাপাশি হচ্ছে আমরা জিম্যান এফেক্টের ব্যাপারে মনে হয় আমরা হয়তো আমার মনে নেই এইচএসি তে আমার মনে আছে পড়েছিলাম যে আমরা যখন অ্যাটোমিক্স স্পেকটার দিকে তাকাই তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য বা ম্যাগনেটিক স্পিলের জন্য আমাদের হচ্ছে স্পেকট্রাল লাইন বা ইয়া হয়ে যায় স্প্লিট হয়ে যায় তো এই জিনিসটা হচ্ছে জি ম্যান এফেক্টের ওইটা কেমিস্ট্রি বইতে আমাদের বেশিরভাগ ছিল খুব সম্ভবত আর ফিজিক্সের হচ্ছে ওয়েল আমি জানি না এখন এইচএসির বই কীরকম আমাদের আমলে এইচএসির সেকেন্ড পেপার বইতে ছিল এটা প্রথম দিকের অ্যাটমিক ফিজিক্সের ব্যাপারে তারপরে যেমন আইনস্টাইন যখন হচ্ছে তার নোবেল পুরস্কার পান তিনি ইয়াতে ছিলেন সুইজারল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ বার্নের মেইন ওনার কাজের জায়গা ছিল কিন্তু লাইনে না উনি তখন হচ্ছে স্পেশাল প্রফেসর হিসেবে কাজ করছিলেন তো এখানে প্রফেসর এরেন ফেস ছিল যার সাথে উনি পার্সোনালি ফ্রেন্ড হিসেবে ছিলেন তো উনি এখানে এসে বছরে কয়েক সপ্তাহ থাকতেন এবং তিনি এখানে বিশেষ লেকচার সিরিজ করেছেন তখন তারপরে এনরিকো ফার্মি ছিলেন এবং অ্যাস্ট্রোনমির ব্যাপারে যারা হচ্ছে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে এখানে ওর্ট প্রফেসর ওর্ট ছিলেন যে যিনি হচ্ছে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা যে আসলে রোটেট করে এইটা হচ্ছে প্রথম উনি খুঁজে বের করেন এবং তার পাশাপাশি আমাদের সৌরজগতে আমাদের সৌরজগতের বাইরে যেই একটা একটা ক্লাউডের মতো জায়গা আছে যেখান থেকে আমাদের কমেটগুলো আসে বিভিন্ন ধূমকে হ্যাঁ ধূমকেতু তো বাংলায় ধূমকেতু গুলো যে আসে এইটাকে আমরা ওল্ড ক্লাউড বলি তো ওল্ড ক্লাউড হচ্ছে তার নামে নামকরণ করা হয় এবং তার পাশাপাশি যেমন তারাদের স্টেলার রেভলিউশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে হেয়ারসপুর রাসেল একটা ডায়াগ্রাম আছে যে তারার হচ্ছে লুমিনাসিটি এবং টেম্পারেচারের একটা রিলেশন এটা খুবই কালার ম্যাগনিচুর ডায়াগ্রামও আমরা বলে থাকি তো এই হেয়ারসপুং রাসেল ডায়াগ্রামের যে হেয়ারসপুং তিনি লাইডেনে গবেষণা করতেন তো তারপরে উইলিয়াম ডি সিটার যিনি হচ্ছে জেনারেল রিলেটিভিটির একটা সলিউশনের ব্যাপারে হচ্ছে ওনার অনেক বড় ভূমিকা আছে এবং ডি সেটার আইনস্টাইন ইউনিভার্স বলেও একটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কসমোলজি আছে তো সেটাও এখান থেকে আসলে তারাও এখানেই কাজ করেছেন তো পাশাপাশি এখন মডার্ন অ্যাস্ট্রনমিতে কারেন্ট অ্যাস্ট্রনমিতে হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডে লিডিং রিসার্চার যারা আছেন তারা এখান থেকে কাজ করেছেন বা এখান থেকে পিএইচডি বা পোস্ট ডক করে গিয়ে এখন অন্য অন্য জায়গায় আছেন তো ইটস ইটস ডেফিনেটলি এক্সট্রিমলি হামলিং আমি আমি এখনও বলতে গেলে আমার গবেষণার শুরুর দিকে সো আই আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ সো মাচ টু লার্ন অ্যান্ড ইটস 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 গ্রেট দ্যাট আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লার্ন ফ্রম all of their legacy i would say okay appu uh obviously definitely eta khubi khubi ekta humble ekta mane anubhuti howar kotha jodi apnar apni eto diner ekta choto bolo ekta shopno thake mane shobari shobari ekta shopno thake astrophysics astronomy eigula niye ektu explore korbo shekhane apni ajke apnar eto diner sadhana eto diner sadhanar jayga theke apni ajke apnar jagate aste aste step by step agate pachchen ebong shekhane ajke আপনি এমন এমন জায়গায় আছেন যেখানে আমাদের মানে আমরা ছোটবেলায় যাদেরকে আহ রোল মডেল ভাবতাম এখনো ভাবি তো তাদের তাদের সেই রকম একটা পজিশনে আপনি এখন নিজেকে মেনে ধরা একটা ইয়েতে রয়েছেন তো এটা খুবই একটা কি বলবো যারা যারা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য এটা খুবই একটা আশা আশাজনক কথা বা তাদের মনে একটা স্পার্ক ক্লিয়ে করার কথা আপনারা <laughs> 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 
খুবই ভালো প্রশ্ন এবং এর উত্তর আসলে অনেক বিশদ কারণ আসলে সময়ের সাথে সাথে যখন আমরা যখন নতুন কিছু জানতে চাই বা জানতে পারি তখন আসলে কিন্তু আমাদের প্রশ্নগুলো বেড়ে যায় এবং প্রশ্ন বাড়ার সাথে সাথে আমাদের হচ্ছে স্প্যানও বেড়ে যায় যে আমরা কোন কোন দিকে কাজ করব তো এক সময় যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে মানুষের ধারণা ছিল যে হ্যাঁ আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবো আমরা তারাগুলো ওগুলো কি তারা কেন বিভিন্ন রঙের হয় বা গ্রহ কি এগুলো এই সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলো এখন আমাদের অনেক বিশদ হয়েছে এবং তারার কি বলবো যে একটা তারা কিভাবে জন্ম বিবর্তন এবং মৃত্যু হয় এবং তারা থেকে তারার বিবর্ত মানে জীবন জীবনের শেষকালে তারাটা কিভাবে বদলেছে এগুলো সম্পর্কে আমাদের অলরেডি একটা স্ট্যান্ডার্ড ধারণা হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো আমাদের জন্য যেই ব্যাপারগুলো অনেক অনেক এক্সাইটিং তার মধ্যে ডেফিনেটলি হচ্ছে গত বিশ বছরে আমাদের খুবই এমার্জিং একটা ফিল্ড হচ্ছে এক্সো প্ল্যানেটস এবং অ্যাস্ট্রোবায়োলজি কারণ এর আগেও আমাদের ধারণা ছিল না যে আসলে সৌরজগতের বাইরে কি গ্রহ আছে কি নেই মানে থিওরিটিক্যালি আমরা এক্সপেক্ট করেছি যে নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সামনাসামনি যদি আমরা দেখতে না পাই বা জিনিসটা ডিটেক্ট করতে না পারি তাহলে তো শুধুমাত্র এটা একটা তত্ত্ব হিসেবে থেকে যায় তো গত বিশ ত্রিশ বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এমন অনেক কিছুই আমরা ডিটেক্ট করতে পেরেছি যেটা সম্পর্কে শুধুমাত্র থিওরিটিক্যালি আমাদের ধারণা ছিল আগে তার মধ্যে যেমন এক্সো প্ল্যানেটস অনেক বড় একটা টপিক আর একটা হচ্ছে যেমন ব্ল্যাক হোল এবং এজিয়েন বা অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াই তারপরে হচ্ছে তো এক্সো প্ল্যানেটসের ব্যাপারে বলবো যে এখন প্রচুর মিশন স্পেস মিশন যাচ্ছে যারা হচ্ছে স্পেস টেলিস্কোপ মিশনস মেইনলি যারা হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে থেকে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে ইনফ্রারেড সিগনালে বা সে নিয়ার ইনফ্রারেড মিড ইনফ্রারেড এক্স রে এবং রেডিও এরকম বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে মহাবিশ্বের ছবি তুলে সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে আসলে এক্সো প্ল্যানেটস আছে কি না তারাদের চারপাশে এবং ওই যে যদি এক্সো প্ল্যানেট থাকে তাহলে এদের আকার কিরকম এবং খুব রিসেন্ট কিছু কাজ যেমন দুই সালে একটা মিশন লঞ্চ হবে যেটার কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে এরিয়েল মিশন এটার নাম এখানে তারা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি এক্সো প্ল্যানেটস এর এনভারনমেন্টের দিক নিয়ে কাজ করবে যে শুধু যে এক্সো প্ল্যানেট আছে তা তো ঠিক আছে শুধু তাই না নাও হচ্ছে আমরা তাদের আবহাওয়া এবং তাদের বায়ুমণ্ডল নিয়ে তাকাবো এবং সেখান থেকে কারণ বায়ুমণ্ডল স্টাডি করলে আমরা বুঝতে পারি যে ওই গ্রহের ভেতরে কোনো জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না কারণ গ্রহের ভিতরে যদি জীবনের অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেটার সিগনেচার রেসিডুয়াল গ্যাস ফরমেশন থেকে আসবে এবং সেটা তাদের এনভারনমেন্টে মিশে থাকবে তো এই ধরনের খুবই খুবই এক্সাইটিং এবং কি বলবো যে একসময় একেবারে সায়েন্স ফিকশন মনে হতো যে এরকম এরকম প্রচুর কাজ এখন হচ্ছে আর একটা খুবই এমার্জিং ফিল যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল এবং অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াই তো অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে খুব বড় একটা ব্ল্যাক হোল থাকে যেটাকে আমরা সুপার মাসিভ ব্ল্যাক হোল বলি ওই কেন্দ্রের যেই ব্ল্যাক হোলটা তার চারপাশে যখন গ্যাস আসে কোনো কারণে হচ্ছে গ্যাস এবং ডাস্ট আসলো সেই গ্যাসগুলো ওই ওই কেন্দ্রের ব্ল্যাক হোলের খুব স্ট্রং অ্যাট্রাকশনের কারণে হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে ব্ল্যাক হোলের ভেতরে পতিত হয় এবং এই এই সময় তারা যে খুব হাই স্পিডে ঘুরছে ঘোরার কারণে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষের কারণে হচ্ছে ওই অ্যাটমগুলো এক্সাইটেড হয় এবং অ্যাটমিক স্পেকট্রাল লাইন পাওয়া যায় তো ওই কারণে হচ্ছে একটা গ্যালাক্সির সেন্টারে যদি অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াই থাকে তাহলে এটা খুব বেশি ব্রাইট হয় তো ওই এই ফিল্ড নিয়ে আমাদের এখনো প্রচুর প্রচুর জানার আছে আমরা রিসেন্টলি তাদেরকে ডিটেক্ট করতে পেরেছি এবং এই বছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার হচ্ছে পেয়েছেন যারা তারা প্রথম ব্ল্যাক হোল ডিটেকশন নিয়ে কাজ করেছেন তারা এজিএন নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি তারা বেসিক্যালি আমাদের গ্যালাক্সির বিলকিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যেই ব্ল্যাক হোলটা আছে তার চারপাশের যে তারাগুলো আছে সেই তারাগুলোর গতিপথ এবং হচ্ছে নিয়ে তারা মানে পনেরো বিশ বছর ধরে সেই চারাগুলোর গতিপথের ব্যাপারে তথ্য নিয়েছেন এবং সেখান থেকে হচ্ছে ওইটার কেন্দ্রে কি পরিমাণ ভর থাকলে একটা তারা এরকম দ্রুত ঘুরতে পারে সেখান থেকে তারা একটা মাস এস্টিমেশন করেছেন আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে তো এই ফিল্ডটা খুবই খুবই ইমার্জিং তারপরে আর একটা যেটা আছে যে আমার যে গবেষণার ক্ষেত্র যে লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার গ্যালাক্সি ফরমেশন অ্যান্ড এভোলিউশন এবং অলসো কসমোলজি তো এই ব্যাপারেও আমাদের ধারণা দিন দিন অনেক অনেক বদলাচ্ছে আমরা নতুন অনেক কিছু জানতে পারছি এবং আমি যে কসমোলজি সিমুলেশনের ব্যাপারে একটা ছোট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি সেই কসমোলজিক্যাল সিমুলেশনগুলো বলতে গেলে গত 
পাঁচ ছয় বছরে আসলে আমরা একটা অ্যাডভান্স লেভেলে পৌঁছেছি যে আমরা সিমুলেশন থেকে যে আউটপুটটা পাই সেটা আসলেই আমরা মহাবিশ্বে যা দেখি সেটাকে রেপ্রোডিউস করতে পারে এর আগে একটা মানে কোয়ালিটেটিভ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল কিন্তু এখন সেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক বেড়েছে এবং এই ফিল্ডে প্রচুর কাজ হচ্ছে প্রচুর ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আমরা মহাবিশ্বকে সিমুলেট করার চেষ্টা করতে পারছি এবং তাদের ব্যাপারে জানতে পারছি এবং লার্জ স্কেল স্ট্রাকচারে যেমন হচ্ছে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স আমরা ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি এদের কি বলবো এগুলা তো বললে সে সব এটা কথা তো এটার ব্যাপারে জানা এবং আরেকটা ফিল্ড আই আই উড জাস্ট মেবি এন্ড উইথ যে যেটা খুবই খুবই এক্সাইটিং ফর মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমি যেটা হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভস তো এটার ব্যাপারে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেকশন নিয়ে ভার্গো কোলাবোরেশন ভার্গো এবং লাইগো কোলাবোরেশন হচ্ছে কিছু কয়েক বছর আগেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে যেখানে কিপ থর্ন ছিলেন এবং দ্য হোল লাইগো কোলাবোরেশন যারা তারা ছিলেন তো এই ক্ষেত্রে যেটা বলবো এটা অনেক এক্সাইটিং কেন অনেকে অনেকে হয়তো এই ব্যাপার নিয়ে একটু কনফিউজ ওই জন্যই বলার যে এতদিন পর্যন্ত আমরা যখন মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়েছি আমরা অনেক ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তাকিয়েছি যেমন দৃশ্যমান আলোক তারপরে হচ্ছে অবলোহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তারপরে হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি এক্স রে তারপরে হচ্ছে গামা রশ্মি তারপরে রেডিও এবং মাইক্রোওয়েভ কিন্তু এগুলি সবই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম সো এটা একটা একটা সিঙ্গল ওয়েতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ দিয়ে আমরা তাকাচ্ছি গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ হচ্ছে একেবারে একটা ভিন্ন ধরনের ওয়েভ তো যেহেতু আমরা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ডিটেকশন মেসেড দিয়ে ইউনিভার্সের দিকে তাকাচ্ছি আমরা এখন পর্যন্ত আসলে বলতেও পারি না যে কত নতুন নতুন জিনিস আমরা আসলে আবিষ্কার করতে পারবো সো দিস ইজ দিস ইজ এক্সট্রিমলি এক্সাইটিং তো সেটাই আমরা এখন আমি আশা করি যে আমাদের যে কন্টেন্ট ছিল যে আমরা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে আমরা মানে ফিচার স্টাডি করার জন্য যে কি 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 বিষয় আমাদের জানা দরকার সে ব্যাপারে একটা আইডিয়া মোটামুটি আমাদের দর্শকেরা পেয়ে গেছেন তো এখন আমি আমি তাদের কমেন্টসগুলো একটু গো থ্রু করি কমেন্টসে আমরা তাদের বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেমন স্বপ্না সাহা স্বপ্না সাহা বলেছেন হোয়াট উইল বি ইউর অ্যাডভাইস টু এ হাই স্কুল স্টুডেন্ট হু ওয়ান্টস টু বিল্ড এ ক্যারিয়ার ইন দিস সাবজেক্ট আচ্ছা এক্সেলেন্ট প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ এখন হাই স্কুল স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রথম প্রায়োরিটি হবে তাদের পড়াশোনার যে আসল বিষয়টা যে তাদের যে টেক্সট বইগুলো আছে এগুলিতে মনোযোগ দিয়ে পড়া কারণ হচ্ছে এবং শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো করার জন্য না পড়ে ওইটা বিশেষ করে যদি পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন গণিত এইসব যে ব্যাপার টপিকগুলো আছে এবং বায়োলজি অ্যাজ ওয়েল জীববিজ্ঞান এই বিষয়গুলো খুব বুঝে বুঝে পড়া যে আসলে কেন এই জিনিসটা বলছে এরকম এই জিনিসটা এক্সপ্লেন যে করছে এভাবে এটা কেন এই যে থিওরিটা আছে এটার আসলে অর্থ কি তো বুঝে বুঝে এই টপিকগুলি পড়া প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম সলভ করা এটা খুবই জরুরি এবং পাশাপাশি যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আসলে আমাদের টেক্সট বইতে খুব বেশি মানে আলোচনা থাকে না আমাদের দেশে এখন বাংলাতেই বেশ কিছু অনেক লেখক আছেন অনেক শিক্ষকরা আছেন যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বেশ ভালো বই লিখেছেন তো যারা এখন হাই স্কুলে আছে তারা ডেফিনেটলি ওই বইগুলো থেকে আহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপারে একটু একটু করে ধারণা নিতে পারে হয়তো থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কিছু পড়লো কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে কিছু পড়লো তারপরে হচ্ছে জাস্ট জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কিছু পড়লো তো পাশাপাশি আস্তে 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 এই নলেজটা বিল্ড আপ করলে ইট ইট উইল হ্যাপেন কারণ এটা একটু সময়ের ব্যাপারে এক দুই দিনে তো আসলে ব্যাপারটা আসবে না বাট ডেফিনেটলি এটা খুবই ভালো সময় হাই স্কুলের সময় থেকেই যদি প্রিপারেশনটা শুরু করা যায় এটা খুবই ভালো প্লাস যদি সে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথেও নিজেকে ইনভলভ করে আমি একটু অ্যাড করলাম আপনার সাথে সো নেক্সট কোশ্চেনে যাই যে আপু প্লিজ টেল আস স্পেসিফিকলি अबाउट সাম কোর্সেস ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এটা আমি আপু যদি নিতেন বাট আই গেস আমাদের শুরুর দিকে আমরা এই ব্যাপারে হালকা একটু আলোচনা করেছিলাম তারপর আপু হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমি যে যেটা বলেছিলাম যে কোর্সেরা যে ওয়েবসাইট আছে কোর্সেরা ডট কম এর পাশাপাশি এখন আরও এডেক্স আছে ইউডেমি আছে এরকম বেশ কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে অ্যাস্ট্রোনমির ব্যাপারে প্রচুর কোর্স আছে তো ওখানে গিয়ে যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে সার্চ দিলেই আসলে পেয়ে যাওয়ার কথা আর পার্টিকুলারলি আই লাইক টু অ্যাড টু দ্য প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন যে থ্যাংক ইউ আপনি যে মেনশন করে দিলেন হুমায়ের আপু যে আমাদের 
সো নেক্সট কোয়েশ্চেন স্কলারশিপের নামটা বলা যাবে আবার স্কলারশিপটা হচ্ছে এরাসমাস মন্ডে স্কলারশিপ আপু তো একবার এটা রিভিউ করেছেন সো আমি আর আবার বলছি এরাসমাস মন্ডে স্কলারশিপ ওকে আচ্ছা আমি এটা কমেন্টে হয়তো লিখে দিব নেক্সট কোয়েশ্চেন আপু কুড ইউ প্লিজ টেল আস অ্যাবাউট ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ইন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আচ্ছা একটা হ্যাঁ এটাও আসলে হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আসলে স্টাডির দিক থেকে সরাসরি আসেনি বাট ক্যারিয়ার অপরচুনিটি ডেফিনেটলি এটা যেহেতু একটা ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স এখানে মূল যেটা অপশন সেটা হচ্ছে গবেষণা তো খুব খুবই স্ট্যান্ডার্ড যেটা ট্র্যাক সেটা হচ্ছে যে একজন যখন পিএইচডিতে গবেষণা করে তারপরে কয়েক বছর হচ্ছে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে বা পোস্ট ডক্টরাল গবেষক হিসেবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করা যায় এবং তারপরে যখন তার একটা মানে এবং এই দুটো ক্ষেত্রে মানে পিএইচডিতে এবং আর্লি পোস্ট অফ ক্যারিয়ারে দুটো ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমরা একজন উপদেষ্টা বলা যায় বা সুপারভাইজার যিনি থাকেন তাদের সাথে আমরা কাজ করি যা যারা হচ্ছে আমাদেরকে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেন তবে এই কয়েক বছর গবেষণার পরে যখন একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চের ব্যাপারে তখন হচ্ছে মানুষজন চাইলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নন টিচিং ফেলো হিসেবে শুধুমাত্র গবেষক হিসেবে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে বা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করতে পারেন আর একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি টেনিওটা যে যারা হচ্ছে পড়ানো মানে অধ্যাপনার দিকে চলে আসেন এবং ভবিষ্যতে হয়তো প্রফেসর হিসেবে পজিশনিং এর জন্য কাজ করেন তো তারা গবেষণা এবং পড়ানো দুটোই একই সাথে করে থাকেন এর পাশাপাশি যেমন বিভিন্ন স্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলো আছে যেমন হচ্ছে নাসা আছে ইউরোপে ইসা আছে জাপানে জাক্সা আছে ইন্ডিয়াতে এরসা আছে এরকম ইনস্টিটিউট গুলোতে হচ্ছে স্পেস মিশনের সাথে ক্লোজলি কাজ করা যায় তবে যদি শুধুমাত্র স্পেস মিশনের সাথে ক্লোজলি কাজ করাটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে আসলে অ্যাস্ট্রোনমিতেই থাকতে হবে এমন না তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকেও আসা যায় এবং এই ব্যাপারে হয়তো ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে হুমায়রা আপু কিছুটা বলতে পারবেন যেহেতু আপনি হচ্ছে মার্স রোভার কম্পিটিশনের সাথে আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতাটা আছে জি অবশ্যই এটা তো আমি আমাদের যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা ছিল আসলে কি ইউএসএ ইঞ্জিনিয়ারিং বেসিস প্রজেক্ট রোবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা এটা খুবই ভালো প্রশ্ন এখন একটা ব্যাপারে বলা যায় যে বাংলাদেশে যেহেতু অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কাজ আসলে খুবই কম হয় দেশে থাকা অবস্থায় এই বিষয়ে গবেষণা করাটা ডিফিকাল্ট আনলেস ইউ ফাইন্ড আ সুপারভাইজার হু ইজ উইলিং টু হেল্প ইউ তবে এখন যেহেতু বলবো যে আগের তুলনায় ইভেন গত দশ বছরের সাথে তুলনা করলেও এখন বাংলাদেশ বেসড বা বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করে পরবর্তীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় যাওয়া মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে তো এখন আমাদের যেমন হচ্ছে সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন শুভ ভাইয়া আছেন যিনি ইউএসএতে রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন অ্যাস্ট্রোনমিতে এবং বাংলাদেশে যেমন হচ্ছে আই থিঙ্ক ইটস ইন আমি ইউনিভার্সিটিটার নাম হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ভুলে গেছি তো এখানে হচ্ছে আমি কি বলবো আমি লাইভে হচ্ছে পরবর্তীতে লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এখন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্ট এসছে এবং সেখানে কাজ হচ্ছে তো এইখানে একটা হয়তো একটা সহজ পথ হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে এ আপু আপনি খুঁজে বের করতে থাকেন আমি এর মধ্যে একটু নিচে আপনারা আপনারা ফ্লোরিং সেকশনে দেখতে পারবেন যে লামিম আপুর ওয়ার্কস এর আদার এক্সপ্লোরেস দিয়ে আপনারা একটা একটা ওয়েবসাইটের নাম্বার দেওয়া আছে সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন সেখানে আপুর রিসেন্ট কাজগুলো সম্পর্কে আপনারা একটা ডিটেইলস ধারণা পাবেন 
আচ্ছা আমি হচ্ছে লিংক পেয়ে গেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ আমি খুবই সরি আমি নামটা একেবারে সঠিক সময় মাথা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে হচ্ছে এখানে যে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে এখন ডক্টর খান মোহাম্মদ বিন আসাদ যিনি তিনি এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আছেন এবং তিনি তিনি অ্যাকচুয়ালি নেদারল্যান্ডস থেকে অ্যাস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করেছেন এখন তারপরে সাউথ আফ্রিকাতে পোস্ট ডক্টর পজিশনে কাজ করে ওখানে এখন তিনি তার নিজের জ্যোতির্বিজ্ঞান রিসার্চ গ্রুপ তার আছে তো যদি বাংলাদেশের কোন স্টুডেন্টের হচ্ছে এখানে কাজ করার ইচ্ছা থাকে তারা ডেফিনেটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের পদার্থবিজ্ঞান যে বিভাগ আছে সেখানকার ওয়েবসাইট আছে ওখানে আপনারা লিঙ্ক পাবেন ফিল ফ্রি টু রিচ আউট টু পিপল যারা বাংলাদেশ থেকে কাজ করছে গবেষক তাদের সাথে রিচ আউট করলে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাস্ট্রোনমি রিলেটেড কোনো টপিকে আপনারা কোনো শর্ট প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন এবং ডেফিনেটলি এছাড়া আসলে পার্সোনাল লেভেল থেকে তো করাটা একটু ডিফিকাল্ট এবং আই থিঙ্ক এটা বাইরে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে এটা যারা অ্যাডমিশন কমিটিতে থাকে তারা এটা বুঝে যে যদি হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সুপারভাইজার না থাকে তাহলে তো আসলে নিজে থেকে একটা গবেষণা ইনিশিয়েট করা খুবই কঠিন তো যদি জ্যোতির্বিজ্ঞান রিলেটেড গবেষণা ইনিশিয়েট করা না যায় আই উড হাইলি রেকমেন্ড যে প্লিজ ফোকাস অন ইউর আন্ডার গ্রাড রিসার্চ যেমন আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি আমার কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা করার কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট রিসার্চ করেছি তখন আমি এটা খুবই এনজয় করেছি এবং রিসার্চের যে ডিফারেন্ট প্রসিডিওর আছে যে কি বলবো কিভাবে গবেষণা করতে হয় কিভাবে সাইন্টিফিক পেপার পড়তে হয় বা কিভাবে পেপার লিখতে হয় কিভাবে একটা গবেষণার একটা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে যেতে হয় তো এই ব্যাপার এই স্কিলগুলো ডেফিনেটলি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনার মধ্য থেকেই চলে আসতে পারে সো ইফ ইউ ক্যান নট ম্যানেজ টু ডু আর রিসার্চ ইন অ্যাস্ট্রোনমি ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু আর রিসার্চ ইন ইউর ওন ফিল্ড অ্যান্ড জাস্ট ট্রান্সফার দ্য স্কিলস দ্যাট দ্যাট ইজ পসিবল টু ট্রান্সফার ওকে ওকে ঠিক আছে আপু সো আমি যতটুকু মানে আজকের সেশন থেকে আমি আশা করি যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা তারা একটা ফার্ম একটা নলেজ পাবেন যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে কত পড়াশোনা করার জন্য আপনার কি আপনি যেই যেই পজিশনে থাকেন না কেন যেই সাবজেক্টে আপনি আন্ডার গ্রেড করেন না কেন বা বাংলাদেশে যতই আপনার এটা নিয়ে কোনো কাজের সুযোগ থাকুক বা না থাকুক নিজের যদি চেষ্টা থাকে এবং সেটাতে যদি আপনি ডিটারমাইন্ড হন তাহলে আপু যেভাবে আপনার প্যাশনকে ধরে রেখে সেটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আগিয়ে গিয়েছেন এবং এখন সেখানে সদর্পে সদর্পে ওখানে তিনি রাজত্ব করছেন আমি এখানে আসলে সেটাই মেইন কথা যে আপনার প্যাশনকে যদি আপনি যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেন যথেষ্ট পরিশ্রম করেন অবশ্যই যে কোনো কিছু আপনি আপনার কাছে হার মানতে পারতো আপনি অবশ্যই আপনার লক্ষ্যতে পৌঁছতে পারবেন সো আপুকে এগেন এগেন ধন্যবাদ যে আমাদেরকে এত এতখানি সময় দেওয়ার জন্য আপনি প্রচুর ব্যস্ত একজন মানুষ আমরা সবাই জানি তো তারপর আমাদের জন্য সময় বের করার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপু হ্যাঁ আমাকেও এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আশা করি যে আমরা আজকে যেই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলেছি এটা যারা আগ্রহী জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পরবর্তীতে পড়াশোনার জন্য তাদের কাজে আসবে এবং পাশাপাশি যদি আমাকে পরবর্তীতে এই নিয়ে আরো কেউ প্রশ্ন করতে চান আমার ওয়েবসাইটের লিংক হচ্ছে এখানে কিছুক্ষণ আগে দেখানো ছিল ইস জাস্ট লামি মাহাত ডট কম থ্যাংক ইউ এই এখানে ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্টে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন এই ওয়েবসাইটটা আসলে এই বছর খুব বেশি অ্যাক্টিভ ছিল না কারণ আমার আসলে গবেষণার কাজে প্রচুর ব্যস্ত ছিলাম তবে আমি এখানে আরও লেখালেখি শীঘ্রই শুরু করব হোপফুলি তো এবং এই ব্যাপারে আমার এই পড়াশোনার ব্যাপারে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে যদি আপনার বিষয় আরো বেশি জানতে চান তাহলে আপনারা হচ্ছে হাইলি ওয়েলকাম এনি কমেন্টস আর কোয়েশ্চেন এবং পাশাপাশি আমি হয়তো আর একটু ছোট করে বলবো যে বাংলাদেশে আমরা হচ্ছে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী তাদের জন্য যেমন আমরা বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি থেকে আসলে নানান রকম কাজ করে যাচ্ছি আমরা বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক লাইফ সিরিজের আয়োজন করে এসছি এই বছর এবং সামনের বছর আশা করি করব তো থাকবেন এবং পাশাপাশি খুদে গবেষক থেকেও আমি আশা করি পরবর্তীতে আরো নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ আসবে তো এখানের খুদে গবেষকের পেজে আপনারা চোখ রাখবেন এবং সবাই আমরা আসলে কি বলবো যে বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান হোক বা বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় হোক এই বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে আমরা সবাই সামনে এগিয়ে যাবো একসাথে ঠিক আছে আপু তো আমি একটা কথা একটু আচ্ছা আরেকটা কমেন্ট রয়েছে নকিব আনোয়ার জাফি তিনি প্রশ্ন করেছেন as astrophysics deals with core theoretical physics and cosmology which involves complex math 
and in our engineering, the mathematics approach is more into application. How hard it was to understand this complex mathematics? Well, um, এখন এখানে হয়তো একটা জিনিস বলা প্রয়োজন যে আমি কোর যেটাকে বলে যে একেবারে থিওরি বেসড কসমোলজি বা থিওরিটিক্যাল কসমোলজি বা থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স রিলেটেড টপিকে আমার এখনকার গবেষণা না আমি ডেটা বেসড আই হচ্ছে আমি অবজারভেশনাল এক্সট্রা গ্যালাকটিক অ্যাস্ট্রোফিজিসিস দ্যাটস হোয়াট আই এম ওয়ার্কিং অন টু বি রাইট নাও তবে যদি কেউ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স এবং কসমোলজিতে পড়তে যায় ডেফিনেটলি ইট উইল বি হার্ড যেমন আমি আমার ডেফিনেটলি কিছু কোর কোর্স নিতে হয়েছিল জেনারেল রিলেটিভিটি বা এই ধরনের টপিকে কসমোলজির উপরে এবং সেখানে আমাকে পার্সোনালি এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয়েছে ম্যাথমেটিক্সটা বোঝার জন্য এবং সেখান থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসার জন্য তবে যদি আপনার পার্টিকুলারলি থিওরিটিক্যাল কসমোলজি বা থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের দিকে আগ্রহ বেশি থাকে সেক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে খুবই স্ট্রং এবং ওয়েল ফর্মুলেটেড একটা মাস্টার প্রোগ্রাম আছে সেখানে আপনি ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু লাইক ওয়ান মোর মাস্টার্স বিফোর অ্যাপ্লাইং অ্যাব্রড সেখানে আপনি একটা কিছু একটা সময় পাবেন এই বিষয়ের ব্যাপারে আরও জানার জন্য এবং এখন আসলে যেহেতু খুবই কি বলবো অনলাইনের ডেটার যুগ তো এখন ইন্টারনেটে প্রচুর কোর্স পাওয়া যাবে কোর্সের হাতে থাকতে পারে তারপরে ইভেন ইউটিউবেও প্রচুর ভিডিও আছে যে এইসব জটিল ম্যাথমেটিক্সের ব্যাপারে তারা শর্ট ভিডিও করে অথবা অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে তারা তাদের প্রফেসরদের লেকচারও একেবারে লাইভ স্ট্রিম করে যেগুলো ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল যারা জানতে চায় সো ডেফিনেটলি জাস্ট ডু ইউর সার্চ ইটস ইটস পসিবল কঠিন কিন্তু অসম্ভব না তারা খুদে গবেষকের পেজটা একটু রিভিউ করতে পারেন সেখানে আপনারা একটা কিট বক্স অ্যাভেলেবেল আছে এবং যারা স্কুলে স্কুল কলেজ এবং ভার্সিটিতে আর ডিউন নিয়ে কাজ করতে করতে চান তারা আমাদের এই পেজটা একটু রিভিউ করতে পারেন এবং আপনি একটা কিট বক্স পাবেন সো আই থিঙ্ক আপু আজকের মতো আমরা প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ করছি সো অনেকখানি সময় আমাদেরকে ইয়া করেছেন সুযোগ দিয়েছেন